Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na IGA taasisi iliyoko chini ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora. Katika kipindi chetu cha leo tutakuwa na wakala wa vipimo WMA eh, ambapo tutaangalia ni jinsi gani mifumo ya tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi. Lakini si hapo tu tutaangalia ni kwa namna gani wanaweza kuhudumia wananchi kwa kutumia galama nafuu kwa uraisi na kwa wakati ule ambao unahitajika. Katika kipindi hiki mpenzi mtazamaji kama ilivyo ada tuna sehemu kumbili sehemu ya kwanza tutaangalia makala ambayo umeandaliwa hapa studio lakini sehemu ya pili ni sehemu ya maswali na majibu eh? kutoka kwa wewe mtazamaji na kwangu mimi ndani ya studio mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond lakini ndani ya studio kama ilivyo kawaida yangu leo tena nina wageni nimewaalika mgeni wageni hawa ni Moses Ezekiel Ntungi huyu ni meneja wa mkoa wa Temeke ambaye ameketi mkono wa kuume kwangu lakini mkono wa kushoto ni naye bwana Revo katu sikishimba yeye ni mchambuzi wa mifumo ya kompyuta kabla tujaendelea tupate tangazo he tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure ndugu yangu yani mimi nashindwa kuelewa kabisa kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti unaelewa alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo wow wife be petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo kwa kutumia simu za mkononi unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu jisajili kupitia gafu sms ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama baada ya kupata ujumbe mfupi mpenzi mtazamaji sasa moja kwa moja nikupeleke kwenye makala ambayo tumekuandalia lakini ni kuhabarisha tu ndani ya makala hii utakwenda kuangalia ni jinsi gani tehama ilivyoboresha utendaji kazi pamoja na utoaji wa huduma kwa wananchi jinsi ulivyoweza kuimarika eh, kupitia mifumo hii ya tehama katika wakala hii ya vipimo kama una maswali yoyote baada ya kuangalia makala hii mpenzi mtazamaji naomba utume maswali yako kupitia barua pepe yetu ya egovtz@iga.g odotize lakini pia unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia simu yako ya mkononi kwa namba zetu za 0744800295 na kusisitiza tu usipige naomba utume ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya egovtz@iga.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia simu yako ya mkononi kwa namba 0744800295 karibu Wakala wa vipimo ni moja wapo ya wakala za serikali iliyoko chini ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji ambapo ilianzishwa mwaka 2002 kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kupitia matumizi sahihi ya vipimo huku ikiwa na dhima ya kudhibiti vipimo vyote vinavyokusudiwa kutumika katika sekta ya biashara, mazingira, afya na usalama kwa ajili ya kuelimisha umma kuhusu masuala ya vipimo nchini ili kumlinda mlaji serikali iliamua kuanzisha wakala ili iweze kusimamia na kudhibiti matumizi sahihi ya vipimo hapa nchini kwa hiyo ni moja ya wakala 35 zilizopo nchini sasa hivi zinazoshughulika na udhibiti wa shughuli mbalimbali hususan ni udhibiti wa matumizi sahihi ya vipimo Wakala wa vipimo ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Majukumu yake ya msingi ni kumlinda mlaji kupitia matumizi ya vipimo sahihi. Na kwa sasa hivi eneo hilo linapanuka kwa nyuma liko eneo la biashara zaidi. Sasa hivi tunatarajia itapanuka kwenda kumlinda mlaji katika eneo la 
wanasema usalama, afya na mazingira. Kwa mfano upande wa usalama, naona ma traffic barabarani wanakagua speed za magari. Kile kifaa wanachokitumia kinalinda usalama. Sasa kama kwa, kwa mujibu wa sheria takavyokuwa sasa hivi inavyokuja sasa hivi, eneo hilo litatakiwa lisimamiwe na ukaguzi wa usahihi wa kile kifaa ukaguliwa na wakala wa vipimo. Kwamba akisema 55 yeye na gari linaposema 55 lazima pawe na kipimo ambacho ni sahihi kinasema ukweli. Sasa hicho lazima kikithibitishwe na wakala wa vipimo. Upande wa afya kuna vipimo kwa mfano vya unapenda hospitali unapimwa pressure. Unaambiwa pressure yako kiasi kadha. Mara nyingine na happen kwamba unaambiwa umefikaje hospitali. Inawezekana kweli uko na umma lakini inawezekana vile kipimo siko sio sahihi. Kwa hiyo kile kipimo kitasimamiwa usahihi wake kukaguliwa na wakala wa vipimo. Upande wa environment kwa maana ya mazingira naweza kuchukua mfano rais moshi wa magari. Kwa wenzetu huko kiasi cha moshi kinachokuwa kinaruhusiwa kutoka kwenye gari kinakuwa kinapimwa. Sasa kipimo kitakachokuwa kinapima kiasi cha moshi kwa mujibu wa sheria takavyotakiwa kuwa tutakiwa tukisimamia usahihi wake isije zikatoa majibu ambayo sio sahihi. Vile vile wakala wa vipimo tuna jukumu la kutoa ushauri. Ushauri kwa maana ya watengenezaji wa mizani na vipimo mbalimbali tunawapa ushauri wa jinsi ya kuweza kutengeneza. Vile vile waagizaji mtu atakiwa kuagiza tu kifaa anataka kufanya kuja kufanya biashara ya kuuza mizani, kuuza kipimo chochote ni vizuri akapata ushauri wa kwetu tuweza kumshauri anachokileta kiwe kitu chenye kinachokubalika kwa mujibu wa sheria lakini vile vile kumuelimisha mlaji katika kuepukana na matumizi yasiyo sahihi katika vipimo tunatoa elimu vile vile tunasimamia ukaguzi wa bidhaa zilizofungashwa kuona kwamba ziko katika vipimo sahihi bidhaa hizo kwa mfano tunaangalia ujazo tunaangalia uzito tunaangalia urefu bidhaa zinazotengenezwa nchini na zinazoingizwa nchini kuona kwamba walaji hawapunjwi kwa pesa zao sahihi wanazozitoa vile vile tuna jukumu la kuhakikisha standards kwa maana hivi vipimo vyetu vinavyotumika kwa kiki vipimo vingine vya biashara viko sahihi kwa, ku, kwa kuonesha na vipimo vilivyo na accuracy ya juu kwa mfano kwa upande wetu hapa kwenye zoni ya kwetu kusini inapatikana South Africa kwa hiyo vipimo vyetu vinalinganishwa na vipimo vya venye haraka juu venye kwenye mtiririko vinavyotunzwa South Africa na vingine vi. hasa hasa viko wanasema prototype iko France lakini sasa siku hizo wameka kwenye zones kuna maeneo kama South Africa tunaweza tukafuatilia usahihi wake kilo moja ya Tanzania ilingana na kilo moja nchi nyingine lakini vile vile jukumu kuu la wakala ni kuona kwamba taifa la Tanzania linawakilishwa katika mataifa mengine ya kikanda na nje kuhusu matumizi sahihi ya vipimo ni kuona kwamba standards za vipimo zinalinganishwa na standards za kimataifa na nje ya kikanda kuona kwamba vipimo vinavyotumika duniani ndivyo vinavyotumika hapa kuendana na standards za kimataifa katika kutekeleza jitihada za serikali mtandao hapa nchini, wakala wa vipimo wamechukua hatua mbalimbali mbali katika kuhakikisha wameweka mifumo mbalimbali ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani tehama, katika kurahisisha utendaji kazi na kuwapatia wananchi huduma bora na kwa wakati. Tuna mifumo mikuu actually mitatu. Ya kwanza ni Sesivas ambayo hii inatusaidia katika shughuli zetu za upimaji wa malori. Sisi tuna hakiki malori, malori ya mafuta na malori yanayobeba bidhaa mbalimbali ikiwemo mchanga. Mfumo huo unatumika pia katika kutoa sticker za malori hayo pale anapokuwa ameshahakikiwa ili kuweza kujua lini anatakiwa tena arudiwe kwa kikiwa kwa sababu kwa taarifa hizo inasaidia kujua kama lori likipata labda ni ajali e, vile vipimo vinakuwa vimebadilika hivyo inatakiwa viweze kupimwa tena kwa kusaidiwa na mfumo wa Sesivas pia kuna mfumo unaitwa Tansis huu ni mfumo ambao unamilikiwa na mamlaka ya mapato Tanzania ambao sisi tunautumia kwa ajili ya kuona kupata taarifa za bidhaa zilizoingizwa bandarini ambazo tukishapata hizo taarifa tunatumia kwa ajili ya kwenda kufanya vipimo. Kumfumo unatusaidia katika kuainisha bidhaa 
zinazoingia nchini ili tuweze kuzahakiki katika vipimo hususa ni katika uzito ujazo na marefu. Kwa sisi tumerahisisha kidogo utendaji kazi wa wafanyabiashara kwa sababu bidhaa zinapoingia nchini sio lazima tuende bandarini. Tunaingia kwenye mfumo huu wa TRA ambao ni TARSIS katika mfumo ule tunaona bidhaa gani inakuja nchini. Tukishaona bidhaa inayokuja nchini sisi tuna tunawasiliana na mwingizaji wa ile bidhaa. Tunamwambia kwamba bidhaa yako itaingia tarehe hii na tutakuja kuikagua kwenye yadi yako. Kwa hiyo sisi hatuendi bandarini. Hiyo imetusaidia kurahisisha utendaji kazi kule. Tunatumia mfumo unaoitwa Lawson, yani HSMIS. Ni mfumo ambao umeandaliwa maalum kwa ajili ya kushughulikia taarifa za kiutumishi pamoja na mishahara. Umerahisisha kazi kwa asilimia kubwa sana tofauti na kipindi cha nyuma ilivyokuwa hapo awali ni kwamba mfano unataka kupeleka taarifa ya kupandishwa cheo watumishi wabadilishwe mishahara lazima uandae barua upeleke utumishi mwenyewe wao ndio wakaifanya ile kazi lakini huu mfumo umeunganisha same tatu kwa maana ya wewe unayefanya ile kazi kama afisa then utumishi pamoja na hazina kwamba mimi nitafanya action kwenye mfumo mtu ambaye yuko utumishi kama approval wa voti yangu atapokea ile kazi akiona iko sahihi ataifward hazina kwa ajili hasa ya mabadiliko ya mishahara imepunguza muda wa kufanya kazi pia kuna website tovuti ya wakala ambayo inapatikana kwa anwani ya www.wmy.go.tz ni, ni tovuti ambayo inatusaidia kutoa taarifa mbalimbali kwa wananchi pia kwenye tovuti yetu tumeweka form mbalimbali ambazo wateja wetu wanaweza kujaza na kuziwasilisha kwa wakala wa vipimo bila kuweza ku, ku, kuja katika ofisi zetu kujaza fomu hizo taarifa mbalimbali za wakala wa vipimo zinapatikana kwenye tovuti hiyo na mfumo vingine unaita epika mambo ya watu accounts vile vile tunatumia kama nawasema unatuhesisha connectivity ingawa sasa hivi bado hatujafika kutumia huo mfumo unaotakiwa asilimia mia tuko kumbioni kwenye kuunganisha mikoa yetu yote tuweze kuwa connected ili tusirudie kama sasa hivi tunavurudia so kitu kinafanyika mkoani kule na uja kukirudia tena makao makuu duplication of work kwa hiyo tunataka kuondokana na hiyo kwa kuunganisha ofisi zetu na wanaotukataka kutusaidia ni wenzetu waige sisi pia tunahusika mbali na kupima vipimo tunakagua pia bidhaa kuhakikisha kwamba bidhaa zilizofungashwa zimefungashwa kwa usahihi. Sasa katika kurahisisha hili na kujua mizigo ambayo inaingia nchini inakaguliwa, tumeunganishwa kwenye mfumo wa TANSIS. Mfumo wa TANSIS wa TRA unaturahisishia sisi kuweza kuona mzigo ambao utaingia ni mzigo wa aina gani, unaingia lini, unakwenda kwa nani. Ili tuweze kwenda kukagua kuwasiliana na yule mwagizaji kwamba wakati mzigo wako utakapofika tarehe labda tuseme tarehe mbili mwezi Machi wakaguzi watafika hapo tarehe mbili mwezi Machi ili kuweza kukagua kabla huo mzigo haujaingia sokoni kwa sababu unaweza ukakuta mzigo bado umeandikwa kilo moja labda sio kilo moja kwa sisi jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba mlaji anapata bidhaa kulingana na thamani ya pesa ambayo ameitoa mifumo mingine inayotumika kuna mfumo unaoitwa OTMS online task management system ni mfumo unaotumika kwa watumishi wa kala wa vipimo ni mfumo ambao watumishi hutuma taarifa zao za kila siku ambazo baadaye zinakuja kuhakikiwa pamoja na kuangalia kuwa kazi walizolifanya ni zile ambazo walipangiwa na na zimetekelezeka katua gani mfumo huo pia unasaidia kujua performance ya mtumishi uwepo wa mifumo hii Umekuwa na manufaa makubwa sana kwa serikali na wananchi na hasa katika kumrahisishia mwananchi kupata huduma kwa wakati na kwa gharama nafuu. Na manufaa makubwa sana kwa serikali na kwa wananchi kwa ujumla. Kwanza, kwa mfano huu mfumo wa kuhakiki malori ya mafuta na mchanga, ni kwamba huu umesaidia kuwafanya wananchi waelewe kwamba gari hili linalonunua la mchanga kama ni tani saba, basi kweli ni tani saba au kama gari ile la mafuta ambalo ni labda cubic liter 1030 basi tukishalipima na kubandika stika mnunuzi anakuwa na uhakika kwamba analipa bei yake kwa kile kiwango halisi cha ujazo au uzito wa lile gari mfano mifumo hii ya TRA ya mapato imesaidia sana kwa serikali na wananchi kwanza 
imesaidia kurahisisha utendaji wetu kazi wa kuhakiki vipimo vya bidhaa zinazoingizwa nchini au zinazozalishwa nchini lakini vile vile imerahisisha utendaji kazi wa bandari tungekuwa pale bandarini tunasimamisha mzigo tuna uhakiki pale fikiria taasisi zote zinazo hakiki pale ingechukua siku ngapi kwa mzigo kutoka lakini sisi tumerahisisha kwamba kuliko tuende bandarini tunamfata mtu tunaita point of final destination kule mziki unakokwenda sisi tunakwenda tunaukagua tunauhakiki na tunawaambia sasa ingiza sokoni uuzwe kwa hiyo hiyo imesaidia sana mfumo hii inaokuwa muda pia inasaidia kutunza taarifa mbalimbali na mfumo kama sesivas unaosaidia kutunza taarifa za malori ya mchanga na mafuta zinasaidia pia hata kwa wamiliki wenyewe katika kuzuia swala zima la rushwa endapo kuna umfumo unatoa stika ambazo hizo stika zinakuwa zipo kwenye zinabandikwa kwenye malori kwa hiyo inakuwa vigumu kidogo pale ambako lori linakuwa halijahakikiwa linakuwa ngumu kwa wale wanaofanya inspection wakiona lori halijahakikiwa inamaanisha ilo lori halijapita katika mfumo huo hata kama watakuwa na documents zote ambazo zinaonyesha kuwa lori hilo limehakikiwa kimsingi bila mifumo hiyo yani inaonyesha kwamba teknolojia ya mawasiliano ndio muhimu sana kwa mfano sisi katika sheria yetu tuna wataini watu wanaoitwa scale or pump mechanics mafundi mizani na pump mtu yuko rukwa unamwambia ajaze fomu au angalie sifa uh, zozote zinazotakiwa ili aingie huko kwa hiyo ukisha weka eh, hizo nyaraka au sheria hizi kanuni kwenye mtandao manake huyo mtu mmoja kwa mmoja akiwa kule ana perus anajua nini kinaendelea mambo yanaenda kwa jumla inarahisisha utendaji wa kazi sababu yule kule litakiwa aje hapa atalipia na ule lakini atakuwa sasa hivi amepunguza hilo gharama na akafanya majukumu mengine ya ujenzi wa taifa katika upimaji wa bidhaa zinazoingia nchini of course inaweza zikaja ba container 40 tunachukua sample labda kutoka katika kila container moja kwa kiasi fulani na zinapigiwa mahesabu hayo mahesabu tumeyatengenezea mfumo ambao tukishapima mara baada ya kumaliza upimaji na kuweka zile data kwenye kompyuta hapo hapo mwagizaji anapata matokeo yake kwamba huu mzigo umepasi ingiza sokoni mzigo umefeli haustahili kuingizwa mzigo huu unatakiwa uribeg kabla ya kwenda kupeleka madukani kwa sababu kuna wakati tulipata bidhaa fulani ambazo kwenye mfuko imeandikwa kilo 25 lakini ukipima ni kilo 14.5 kwa hiyo mzigo kama ule unamwambia either aribeg ama aandike kulingana na kile mlichokiona kwenye ule mfuko kwa sababu ule mfuko umeturahisishia kwa sababu matokeo ni hapo hapo hayasubiri tena wiki moja tatu au ngapi ni hapo hapo baada ya upimaji anapata matokeo yake either anapata certificate ama ana ambiwa huo mzigo siuingize sokoni pia mfumo huu tunaotumia na viwandani kwa sababu pia viwandani bidhaa zinazozalishwa lazima tuzikague kuonyesha kwa kuona kama zina zimepakiwa kulingana na vile ambavyo wamedeclare kwenye hizo chupa ama kwenye packet ama nini wakati mwingine unaweza kwenda kiwandani unapima unakuta yule mtu ameandika labda ni kilo moja kumbe anaweka kilo moja na gram mia moja anashangaa mbona malighafi hii ni labda nitakuwa kutengeneza labda tani kadhaa kumbe vile vipimo vinakuwa vimempoteza. Kwa pia lazima tupite kwenye nani? Kwenye viwanda kuhakikisha kwamba bidhaa tunazozalisha zinazalishwa kwa usahihi, zinafungwa kwa usahihi. Na pia tukumbuke kwamba bidhaa hizo hizo pia wakili tunapeleka nje. Ukipeleka nje kama umepeleka bidhaa ambazo haz, hazifikii ujazo ama uzito, tutapoteza soko pia. Kwa hiyo pia lazima tusimamie hilo kuhakikisha kwamba tunafanya biashara sahihi. Unapokuwa na mtandao, maana una, unapunguza kuwa na ile wanasema mahusiano na binadamu unakutana kwa mfano ya application badala ya mtu kuja kuomba form mwambie shilingi 10000 utafute kidogo cha juu cha kwako straight anaenda ku download kwenye mtu kwa hiyo unaondoa ile vipinga mizizi namna hii ah unapotumia mifumo mifumo haina ile kuficha ficha haina siri ina uwazi mkubwa kwa sababu na sisi hata sheria yetu inasema hivi unapopimiwa bidhaa lazima upimiwe kwa uwazi 
na mimi ninapokupa matokeo yako lazima ni kuonyeshe nimepima namna gani mfumo huu niliotumia kwanza faida yake ni nini na unafanyaje kazi kwa hiyo hapo penye uwazi mara nyingi rushwa huwa inapotea inapunguza udanganyifu na mambo ya yanayosema ya, ya kificho ficho ambayo yanaweza kutusababishia hasara na kupoteza masoko ndani na nje tunapoelekea kwenye Tanzania ya viwanda uwazi unatakika na sana na usahiwa vitu tunavyovifanya ukija kwenye swala la huduma kwa haraka maana yake sasa efficiency na huduma tarajiwa inatolewa kwa haraka kwa mfano hata swala la mfumo wa mishahara swala la mishahara zamani mpaka mtu andike barua huko peleke utumishi ifike kule ikae mtu tegemea mtu kwenye deski pengine kuna activity fulani wanafanya haiwezi kufanya lakini sasa hivi on the spot unajaza form kwa maana kupitia kwenye mtandao mshahara wa mtu amepandisha chewa mbadilisho ukijaza within a month una uhakika kwamba watakuwa washaifanyia kazi na majibu yako ya sharudi au try tuhitaji kuletewa barua utaona pale imeshakuwa approved kwa hiyo kuna ile interface ya mnaonana mnaonana na shughuli zinakwenda kirahisi kwa hiyo zinapunguza urasimu gharama za kusema ufuatiliaji muda na vitu kama hivi kiacha resources nyingine kwa maana ya fedha na kutumia watu wengi kwenye maeneo ambayo ungeweza kutumia mtu mmoja umetusaidia kutunza kumbukumbu kumbu za watumishi kwa kwa kwa, kwa electronics ndipo tofauti na ilivyo kawaida kwamba nyaraka zinapatikana sawa kwenye majarada lakini na kwenye mfumo pia kuna kwa na taarifa za kila mtumishi kwa ajili ya kumsaidia pale kunapokuwa na kufanya mabadiliko mbalimbali hasa kwenye mishahara kwa maoni yangu mimi nadhani mifumo hasa kwenye utendaji katika kazi za serikali inasaidia sana kuepusha vitu vingi urasimu na muda pia mifumo hii pia inasaidia katika kulinda maslahi ya mtumishi kwa mfano mfumo wa Lawson ambao unatumiwa na maafisa rasilimali watu pale ambako mtumishi anaweza akana malalamiko yote kuhusu mishahara yake labda kuna malimbikizo ya madeni basi afisa rasilimali watu itakuwa ni rahisi kwake kufahamu kama kweli wa mtumishi ana madeni malimbikizo yote au hana tofauti na tungesema kutumia tu mafiles isingekuwa rahisi kingine kilichosaidia kwa mfano hii mifumo ya, ya, ya Lawson imeharakisha sana utendaji kazi wa kupata taarifa sahihi za watumishi wa serikali. Kwa hiyo hii mifumo imesaidia kuongeza tija serikalini na kuongeza tija katika utendaji wa wakala wa vipimo. Wakala wa vipimo wamekuwa wakishirikiana na IGA katika nyanja mbalimbali za teknolojia, habari na mawasiliano ikiwemo kutoa ushauri katika masuala ya tehama na kuhakikisha upatikanaji mzuri wa huduma kwa jamii kwa njia ya kimtandao. Wakala wa vipimo kwa nature ya kazi zake ina uwanja mpana sana wa kufanya kazi. Maana inakwenda kuwagusa wananchi mpaka vijijini kila mahali. Kwa hiyo tumekuwa na wenzetu IGA katika maeneo mbalimbali wanatushauri kwa mfano sasa tuna changamoto kwa na changamoto ya makusanyo ya jinsi ya kuweza kuchukua kukusanya fedha zetu ada ndogo ndogo tunazofanya kwa biashara huko kuondokana na ile riski ya mtu kuvamia au nini tukao tunataka kuingia kwenye mfumo ambao tutatumia wenzetu wa, wa, wa Max Malipo lakini kiutaratibu ki lazima wenzetu waiga watusaidie kitaalam kati ya kusmoothen ile process na kuhakikisha serikali kwa maana ya taasisi yetu ambayo chini ya serikali inaingia kwenye process hiyo kwa usahihi na kwa uhakika kwa sababu maeneo mengine msipoangalia kwa sababu hatuna taaluma ile naweza mkajikuta mmeingia kwenye mikataba ambayo haifai kiacha ya masuala ya ushauri kwenye maeneo ya kutengeneza miundo vile vile tunawaeleza shughuli zetu wao wanataka kutushauri sasa kwenye eneo hili ni vyema mkafanya hivi kwenye eneo hili umefanya kuna mambo ambayo kidogo tumeanza muda mrefu tumeanza nao ambayo wanajaribu kuona maeneo gani wanaweza kutusaidia kwa nature ya kazi zetu tunazozifanya kurahisisha huduma kuweka unasema transparency eh, uwazi na ufanisi eh, badala ya kumsumbua kwa mfano sasa hivi tumeweka kwenye website watu wanaomba application za kutaka kupewa mafundi mizani au fundi pam badala ya kuja ofisini kaka download tu kwenye website akapata form akajaza akaileta kwa hiyo akapata majibu yake kupitia mtandao sasa hii miundo mbinu 
providers wetu wa sasa hivi ni Iga na ndo wanaisimamia. Sisi ni moja ya taasisi ambazo ziko mstari wa mbele sana katika kushirikiana na Iga. Kwanza sisi tunaingiza takwimu zetu katika disaster recovery risk recovery system ya Iga. Yaani tunahakikisha kwamba zinaingia huko ili ziweze kuhakikiwa na tuweze kuwa na uhakika kwamba ziko safe. Lakini vile vile sisi tumeingia katika mitandao ya serikali ya mifumo ya emails ili kuweza kurahisisha utekelezaji wetu. Na vile vile karibu takwimu zetu nyingi au mifumo yetu mingi lazima tuhakikishe kwamba inaendana na iga. Hivi karibuni tumehuisha tovuti yetu na wakala serikali mtandao ndio iletumika kutengenezea tovuti yetu. Kwa hiyo utaona kwamba uh, wakala wa vipimo imekuwa ikishirikiana iki, iki bega kwa bega na iga katika kutekeleza majukumu yake. Pia wakala wa vipimo ni kati ya taasisi mbili zilizounganishwa kwenye kwenye mfumo wa mawasiliano serikalini government ambao unaratibiwa na wakala ya serikali mtandao. Vile vile wakala wa vipimo imeunganishwa kwenye mfumo wa simu mtandao IP phones ambao kwa kweli umeturahisishia mawasiliano na pia umepunguza gharama za mawasiliano. Uiga ni kama mkono wetu wa kulia wa kusimamia masuala haya ya tehama serikalini. Wao ndio kwanza wanao angalia mifumo yote kabla haijasimikwa lazima iende kwao waipitie waithibitishe kwamba mfumo huu ukiwekwa katika mahali hapa unaweza ukasomeana na mifumo mingine yoko serikalini lakini pia kinunua mfumo huu ni kwamba hakuna tena mwingine kwenye serikali ambayo anao kwa sababu kama anao watasema afadhali tutumie ule tu upgrade ule au tuupanue ili wewe uweze ili na wewe uweze kutumia badala ya kununua mpya kwa hivyo uwepo wa iga pia unapunguza gharama kwa uendeshaji katika serikali lakini pia inasaidia katika ku, kuweka mifumo ambayo inasomeana na kupunguza ile man, manunuzi horela ya mifumo kwa sababu utakuta wizara hii inataka mfumo huu wizara hii inataka mfumo huu wizara hii inataka mfumo huu lakini uwepo wa iga unasaidia ku, ku, kufanya mifumo hii inayonunuliwa kwanza iwe unanunua ile ya muhimu tu lakini pia ile ambayo inaweza kusomeana kitu kikubwa ambacho wananchi wategemea ni kwamba wategemee kupata huduma kwa haraka na ufanisi mkubwa. Ukishatumia hii mifumo ya tehama inakurahisishia utendaji kazi wako. Kwa hiyo na sisi kwa sababu tunaitumia hiyo wananchi na serikali kwa ujumla wategemee kupata huduma zetu kwa urahisi na uharaka. Lakini vile vile wananchi wategemee ukuaji wa uchumi kwa haraka iwezekanavyo. Kwa sababu sisi tuna hakiki vipimo. Kwa mfano mkulima sisi tunahakikisha kwamba mkulima hapunjwi mazao yake. Kwa hiyo kama mkulima hapunjwi mazao yake kwa matumizi sahihi ya vipimo, ina maana mkulima atauza bidhaa zake kwa bei halisia. Kwa hiyo mkulima kipato chake kitaongezeka. Kipato cha mkulima kikiongezeka ina maana maisha ya Watanzania yataongezeka. Lakini sio hilo tu. Sasa hivi katika hii serikali ya matano ya viwanda Mkulima akipata kipato chake halisia ina maana ataongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo. Atakapoongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo ina maana viwanda vyetu ambavyo vingi ni vya usindikaji wa bidhaa za kilimo vitapata bidhaa mali ghafi ya kuzalisha viwandani. Kwa uchumi wa viwanda nao utakuwa. Na uchumi wa viwanda ukikua ina maana ajira nayo itaongezeka. Ajira ikiongezeka ina maana kipato cha mwananchi mmoja mmoja na cha serikali kitaongezeka. Kwa maana hiyo wakala wa vipimo ina jukumu kubwa sana katika kukuza uchumi wa nchi na kukuza uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, hususa wakulima ambao walio wengi wako vijijini. Ndio maana sisi kwa kushirikiana na Iga tunataka kuona kwamba mifumo hii ya mitandao inatawanyika ili kurahisisha utendaji wetu wa kazi takapo rahisisha utendaji wetu wa kazi na maana hata mawasiliano yatakuwa rais. Mawasiliano yakiwa rais takwimu tutakazozipata kutoka mikoani kwamba wakulima wamesaidiwa hivi zitatusaidia kuongeza ufanisi. Tumeboresha sasa hizi miundombinu shirikishi kwa tuna government data centers mahali ambapo mifumo ya serikali mifumo mikubwa ile inaweza ikakaa kwa uhakika mm -hmm. e, ile ile mambo ya kwamba mifumo uko chini ya upatikani nini ya 
tuna government network yani mdominu ambao unaunganisha taasisi <coughs> za serikali kwa hiyo taasisi zinaweza zikafanya nini zika exchange information lakini ukija kwenye mifumo shirikishi eh, napo pia kuna applications au mifumo mbalimbali mbali, ambayo uh, uh, imefanyiwa kazi na taasisi mbalimbali tukiangalia mambo ya revenue eh, tukiangalia mambo ya bills tukiangalia taasisi mbalimbali zinavyotoa huduma zake unaweza kaona kwamba kuna huduma mbalimbali sasa hivi zimerahisishwa ulipaji huduma kwa simu yote hiyo ni matumizi sahihi ya tehama au e government katika kurahisisha utoaji wa huduma mtazamaji na tumaini utakuwa umeona mwenyewe na kusikia ni kwa namna gani tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi katika hii wakala wa vipimo eh na angalia tu jinsi mifumo iliweza kuokoa muda eh kama wangelikuwa wanatumia mbinu zile za zamani katika utendaji kazi wao ndugu yangu kazi zingekuwa zimejaa nyingi sana lakini kwa sababu sasa hivi tunakwenda eh kiteknolojia zaidi tunaenda kitehama zaidi ndio maana utendaji kazi wao umeweza kurahisishika vizuri zaidi sasa moja kwa moja ni kukaribishe katika majadiliano yetu eh ambapo hii ndio sehemu ya pili ya kipindi chetu cha serikali mtandao labda nije kwenu moja kwa moja mimi nimeyasikia mengi kupitia hii makala ambayo tumeitazama eh lakini nataka nifahamu kabisa hii wakala wa vipimo majukumu yake hasa ni yapi labda nianze na bwana Ntungi karibu Asante mtangazaji uh, wakala wa vipimo majukumu yake ni seme tu kwamba kubwa sana ni kumlinda mlaji. Mm-hmm. Kupitia vipimo. Mm-hmm. Vipimo hivyo viwe sahihi. Uh, ukija sasa katika kunyambulisha maana yake ni kwamba vipimo sasa ni kwamba utavikuta katika maeneo makubwa maweli. Mm-hmm. Kwenye upande wa biashara mm-hmm. lakini pia katika upande wa maamuzi. Kwenye upande wa biashara ni pale ambapo watu wanabadilishana bidhaa. Mtu apate bidhaa ya kiasi fulani, tuseme labda ujazo, uzito, urefu au upana ambao unaendana na thamani ya pesa ambayo anayebadilisha anaona ni sawa. Kwa hiyo wakala anakaa katikati kuhakikisha kwamba kipimo kinachotumika kiko sahihi. Asante sana. Sasa nina swali lingine. Wakati huo ni kukumbusha wewe mtazamaji ambaye unaangalia kipindi hiki eh. Ni kukumbushe tu kama una maswali yoyote utume ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz lakini pia unaweza kutuma maswali yako kupitia simu ya mkononi ya namba yetu 0744800295. Moja kwa moja nije 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 kwako au yoyote yule ambaye anaweza akalijibu kama si bwana Ntungi basi lije kwako bwana Revocatus. Mimi nataka ni fahamu nimeangalia makala sio imetajwa mifumo sio kuna baadhi ambayo imetajwa kwa jina lake kabisa kama miwili mitatu hivi lakini kila sehemu ya utendaji kazi nimesikia mifumo ndio imepita sasa moja kwa moja bwana Revocatus mimi naomba nifahamu pale katika ufanyaji kazi wenu ni aina gani ya mifumo mnaitumia okay nashukuru karibu katika ufanyaji kazi wetu mm. tunatumia mifumo haswa katika kuhifadhi taarifa Mm-hmm. Kwa mfano sisi tupo eh, wakala wa vipimo mm-hmm. ipo katika mikoa yote mm-hmm. Tanzania kuna utendaji kazi unaofanyika kule mm-hmm. kila siku kuna uhakiki vipimo taarifa zile zinatumwa kwa kupitia mifumo yetu kuja makao makuu mm-hmm. ili kuweza kujua kwa, kwa ujumla Tanzania yetu vipimo ambavyo viko sahihi mm-hmm. pamoja na watumiaji wa vipimo hivyo kwa lengo la kumlinda mlaji. Aha. Huo mfumo unaitwaje? Mfumo huo unaitwa Shakira. <laughs> kwa nini umeitwa Shakira? Labda kama una una la kuelezea. Uh, mfumo Shakira mm-hmm. uh, jina lile limekuja uh, baada ya yule aliyeuanzisha, establish. Mm-hmm. Eh, kuona upe jina gani? akaamua uh, kuupa jina Shakira ambalo ni jina la mtoto wake. Aha. Uh, ni mfumo ambao umeanzishwa na mfanyakazi wa ndani. Kwa uh, initiatives zake yeye mwenyewe kuona kwamba eh, 
ni njia gani itumike kurahisisha katika eh, uandaaji wa taarifa pamoja na utunzaji wa taarifa kutoka mm-hmm. mikoa. Mhm. Yeah. Kwa ni mfumo ambao umejitosheleza sio jina fupi wala ni moja kwa moja kwamba unaitwa Shakira. Shakira Aha, sasa naona kuna maswali ambayo yako hapa. Kuna 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 ujumbe mfupi nimetumiwa kutoka kwa dada huyu anaitwa Scholastica. Yeye ametuma ujumbe wake kutoka Moshi. Anasema hivi uwepo wa mifumo ya tehama umesaidiaje katika kuhakikisha vipimo vyote vinavyopimwa nchini vinamlinda mlaji na pia kuna kuwa na matumizi sahihi ya vipimo. Labda nianze na bwana Tunge karibu. Uh, mifumo uh, ya tehama inatusaidia sana kwa sasa hivi. Kwa maana ya kwamba e, ukianza tuna e, utunzaji wa taarifa kwa maana ya kanzi data. Mm. E, zamani kitu kama hicho hakikuepo lakini sasa hivi unakuta kwamba uh, kwa sababu shughuli zetu ni nyingi kidogo. Uh, ukizungumza vipimo Uh, ni, ni swala mtambuka na utakuta kwamba kila mmoja anatumia vipimo na kwa hali hiyo utajikuta kwamba shughuli zetu ni nyingi sana na bila kuweka kumbukumbu vizuri basi utekelezaji wake utakuwa ni mgumu sana lakini kutotokea tumepata eh, amini sasa hivi ujio wa, wa, wa matumizi ya mifumo mbalimbali ya tehama kwa sasa hivi tuna tunaboresha tuna, tuna shughuli zetu na tunafanya tuna vizuri kwa maana kwamba ya uandaaji wa taarifa lakini utunzaji wa taarifa na utumaji wa taarifa kwa jumla. Asante yeah. sana. Karibu. Mfumo wetu wa Shakira mm. unasaidia katika kumlinda mlaji kwa namna ipi? Mm-hmm. Namna inayomsaidia zile taarifa zinavyokuja zinakuwa zina taarifa ya aina ya kipimo zina taarifa pia ya hicho kipimo kiko mahali gani. Aha. Kwa hiyo kwa kupata taarifa hizo inarahisisha wakala wa vipimo kutambua sehemu gani e, mkoa gani kuna tatizo la uelewa katika vipimo vipi. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo huo unasaidia kupeleka elimu pale katika huo mkoa ili wananchi waweze kufahamu na kuelewa zaidi namna ya kutumia vipimo sahihi. Aha, labda nirudi kwako bwana Ntungu, umezungumzia kuhusu vipimo, utambuzi wa vipimo. Sasa uh, mchukulie huyu msambazaji wa bidhaa hii ni mimi sasa Coleta Raymond eh. Mm. Nina mzigongo ambaye sasa hivi nataka niuingize kwenye soko, si mm. Lakini sijaweka pale vipimo vyangu. Mna 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 mnanifanyaje huyu mtu? Kwamba nimeutoa mzigo pap lakini sijaweka kama ni mills ngapi au kilogram ngapi? Nyinyi mnahusikaje hapo? Katika kushughulika na masuala ya vipimo kitaalam kabisa kimataifa shughuli zetu zimegawanyika katika namna mbalimbali. Mbali. Uh-huh. Kwanza kabisa kuna matakwa ya kivipimo. Sawa Tunaita kwa kitaalam ni metrological requirements. Mm. Ambapo hayo matakwa ya kivipimo yanagusa yani si katika nchi hii lakini ni ya kimataifa. Kwamba hayo ni matakwa ambayo E, yanatolewa na shirika moja linaloitwa OML. Uh, shirika lile ni linahusiana na masuala ya vipimo. Kwa hiyo yakitolewa yale inabidi kuyafuata kama anavyotakiwa. Tutatunga sheria, tutaandaa mipango yetu mm. lakini kwa kufuata matakwa yale. Mm. Hiyo ni moja. Mm. Sehemu ya pili ni ya sheria inayohusiana na masuala ya vipimo. Mm. Sheria yenyewe itakuwa ni ya kwetu hapa nchini. Inahusiana na masuala ya sheria ya vipimo. Kwa maana ya kwamba e, sheria ile itataka kwamba ukitaka bidhaa yako kuiuza ni lazima iwe na kitu fulani. Kwa mfano sasa umeandaa e, bidhaa zako labda pengine umetengeneza kiwandani au wapi? Tunakutaka utuambie hicho ulichokifungasha kwanza ni kitu gani? Wewe ni nani? Umekifungasha kwa uzito gani au kwa ujazo gani? Hivyo vitu tunatakiwa tuvifahamu. Ukituambia kwamba hii ni Uh, uh, kilo labda hamsini. Mm-hmm. Sisi kazi yetu sasa ni kuja kuhakikisha kwamba hiyo ni kilo hamsini. Hujaiandika kilo hamsini, tunajua ni kiasi gani hata ukituambia bei yake. Mm-hmm. Kwa sababu uh, kusema kilo hamsini maana yake sisi tujiridishe sasa kwamba au mnunuzi au uh, unaibadilishana naye ajiridishe kwamba kilo hamsini inaendana na thamani ya pesa anayotaka kukupa. 
hapa uh, kuna swali lingine kutoka kwa Atope Sile huyu. Anasema hivi tunaomba mtuelezee ni kwa namna gani mnavyoshirikiana na taasisi zingine katika kuhakikisha mzigo unaoingia nchini umepimwa unavyostahili. Huko mkihusisha mifumo ya tehama mnayoitumia. Maana anataka fahamu zaidi kimdani. Lata. Nije kwa kwa moja kwa moja. Karibu. Mm -hmm. Kwa namna gani tunavyoshirikiana na taasisi nyingine mm. haswa katika ku bidhaa zilizofungashwa zinazoingishwa nchini mm. tunashirikiana na mamlaka ya mapato Tanzania mm -hmm. ambako tunatumia mfumo wao wa TANSIS mm. katika mfumo huo tumepewa nafasi sisi wakala wa vipimo kuweza kupata taarifa ya bidhaa zote zinazoingia nchini zile ambazo zimefungashwa kwa kupata taarifa hiyo inasaidia wakala wa vipimo kuelewa hizo bidhaa zilizo zinazotarajiwa kuingizwa nchini zinaingizwa na wafanyabiashara wa namna gani ili kuanza kujiandaa katika kuzikagua kwa hiyo baada ya kupata taarifa hizo wakala wa vipimo inafanya mawasiliano na walioingiza hizo bidhaa ili kwa uwezo wa kuanza kuzifanyia kaguzi zinaweza zikawa ni bidhaa ambazo ni kwa ajili ya matumizi ya mwisho mm. au zinaweza zikawa ni raw materials. Kwa hiyo wakala wa vipimo itaingia kwa ajili ya kuhakiki usahihi wa vipimo vilivyotumika kulingana na bidhaa iliyopo. Mm -hmm. Asante sana. Kuna swali lingine kutoka kwa Semeni huyu ametuma swali lake kutoka Sumbawanga. Anasema hivi, kabla ya uwepo wa matumizi ya mifumo, aha, hali hali ilikuwaje ukilinganisha na sasa? Ni kabla mjianza kutumia hii mifumo ya Tehama, anataka kufahamu hii uh, wakala wa vipimo mlikuwa mnawezaje kufanya kazi? Kwa kijana ambaye amezaliwa amekuta teknolojia ya simu za mkononi. Mhm. Mm Kwa miaka kama 20 nyuma pale hatakuwa na, na, na hizo simu swali ni kwamba mlikuwa mnawasilianaje mhm mm pengine ni ngumu hata sisi kuelezea kwamba shida tuliyokuwa nayo mm -hmm. of course ilikuwa ni kubwa mm -hmm. maana ulikuwa unalazimika ama kwenda au abidi kutumia njia zingine ambazo ni ngumu zaidi zinazotumia muda mwingi mm -hmm. kwa hiyo wakala wa vipimo uh, kwa kutumia mifumo iliyopo kwa sasa hivi kazi imekuwa rahisi tunaifanya kwa uhakika ufanisi na tija inaonekana lakini pia naamini kabisa kwamba kuna ubora wa hali ya juu katika huduma zetu kwa ujumla kwa hiyo hali ni nzuri ukilinganisha na kule tulikotoka kwa, kwa, kwa mfano katika ukaguzi wa bidhaa zilizofungashwa Zamani tulikuwa tuna unakagua ile bidhaa huko kiwandani au bidhaa ile ambayo imetoka nje kwa sababu unakuta uh, bidhaa ni nyingi mm. uh, unafanya sampling mm. na ile kazi ni ngumu kuanza kufanya sampling ya bidhaa tofauti tofauti mm. alafu unapima mm. ukishapima urekodi kila moja kwenye karatasi na mlikuwa mnapima kwa kutumia nini kwa kipindi hiko unapima una toka kutumia standard yani ki, e, kama ni kama ni mzani ambao ni wa klasi ya juu mm. unatumia kupima ile bidhaa kuhakiki maana yake ni kwamba tunapopima kwa mfano kama bidhaa ile ofungashwa unaangalia kwanza kifungashio kina ujazo ambi ni kina uzito kiasi gani alafu baadaye unakuja kwa bidhaa iliyoko ndani mm. kwa maana kwamba net weight sasa kuna namna nyingi ya upimaji Uh, nyingine ikiwemo pamoja na kutumia I mean, uh, kutafuta nani kutafuta uzito kwa kutumia masuala ya physics kwa ujumla kama for kama density mm -hmm. and then baadaye unakuja ku determine mass mm -hmm. ya ile ya ile ah. product kwa hiyo kwa maana ya kwamba sasa unapokuwa unatumia uh, vipimo kama vile mm -hmm. mwanzoni tulikuwa tuna record kwenye karatasi kwa kile kipimo utakachokuwa umekiandika utakirecord kwenye karatasi baada ya ile kazi kukamilika sio rahisi sasa kuviunganisha pale ukampa mtu matokeo yake lakini kwa kutumia uh, uh, tehama sasa hivi tuna rekodi kwenye mfumo maana yake ni kwamba kila 
kila nitakachokuwa na ki na, yani kila rezati matokeo nitakayokuwa nayapata kutoka katika kwenye upimaji na yaingiza matokeo nayopata naingiza baada tu ya kumaliza kazi yangu na click just a single button yani kifungo kimoja tu ta matokeo yanatoka pale nina printer yangu iko pale na print nampa matokeo yake. Haya mpenzi mtazamaji umemmsikia mwenyewe bwana Mtungi eh anavyokuhadithia kwa raha kabisa eh ni jinsi gani tihama inavyoweza kurahisisha utendaji kazi. Karibu endelea. Kwa hiyo utakuta kwamba kazi iliyokuwa inachukua labda siku tatu. Mm-hmm. Na pengine zaidi kutegemea na majukumu mengine ulionayo. Mm-hmm. Mteja nauliza ripoti yangu, ripoti yangu, subiri na kuletea. <laughs> Sasa hivyo kitu kama hicho ni historia. Karibu ripokato. Nashukuru. Kwa kweli kwa kipindi cha nyuma mm. changamoto nyingine iliyokuwepo pia ni katika kumuelimisha mlaji. Aha. Kwa sababu kwa kipindi cha nyuma mm-hmm. teknolojia haikuwepo, matumizi ya teama mm. yalikuwa hayapo. Kwa hiyo kwa kwa teknolojia za sasa hivi mm-hmm. kwa kutumia teama hii inaleta tija kwa kumuelimisha mlaji. Tunatumia matangazo mbalimbali mbali ya televisions. Tukumbuke pia kutumia television pia ni teknolojia. Kabisa kabisa. Ndio. Mm-hmm. Elimu mbalimbali mbali zinatolewa kupitia vipindi vya redio mm-hmm. na vinatolewa pia kwa kupitia tovuti mm-hmm. ya wakala vipimo. Aha, kumbe vina tovuti pia. Tovuti. Tovuti yetu inapatikana kwa tumia anwani ya www.wakaka.wmy.go.tz Kwa hivyo kwa kutumia website hiyo kule kuna maf, kuna elimu zinazotolewa ambazo zinaweza zikamsaidia mlaji. Vile vile kwa tehama hii teknolojia ya habari na mawasiliano tunaweza kupata maoni mbalimbali mbali kwa njia ya simu. Aha. Ambao yanaweza yakafanywa kazi kwa muda mfupi zaidi. Tofauti na zamani mpaka mtu afunge safari, mm. atafute ofisi ya wakala wa vipimo ilipo. Sawa, sawa. Atoe ushauri wake au maoni yake. Mm-hmm. Sasa hivi ni rais anaweza akapiga simu, mm-hmm. akatoa maoni yake. Mm-hmm. Anaweza akatuma barua pepe. Mm-hmm akatoa maoni yake. Ehe umetaja namba. Sasa labda mtazamaji wetu ambaye sasa hivi anaangalia kipindi hiki cha serikali mtandao angependa kufahamu namba hizo ambazo yeye kama ana ushauri au ana malalamiko yoyote angeweza kuzitumia sivi bado ungezitaja bwana Revocatus. Anaweza akapiga namba zifuatazo kwa ajili ya kutoa maoni yake au ushauri kwa wakala vipimo. Ni 0653 Mm-hmm. 38 mm-hmm. 39 mm-hmm. 53 Oya vipi? Mbona umeshika tamu mzee? Ah, safe yangu. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu, japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu akonikopesha. Yaani nakuwa labda kina masikitiko tu yani. Ah, hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya dimi ya juu? Ah, ah mshaji wangu sema mambo ya kwenda mjini rafiki yangu. Dar es Salaam huko. Mimi nauli sina bwana. Wewe vipi? Si una simu ya mkononi hiyo hapo? Ndio na. Eh? Ingia kwenye tovuti kuu ya serikali uh-huh. www.tanzania.go.tz. Uh-huh. Kwenye sehemu ya nifanyaje kuomba. Uh-huh. Hapo utapata kutembelea bodi ya mikopo ya elimu ya juu na utaratibu mzima na mambo mengine yote masharti mengine na kujaza fomu na jinsi ya kupata. Uh-huh. Acha bwana. Waka bwana. Ah, bwana <laughs> Ni kweli. Tembelea tovuti kuu ya serikali kwa elimu, maarifa na huduma za haraka mahali popote wakati wowote. Upate taarifa kama vile sheria Sera na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu na vile vile anwani za balozi za nje na zilizopo nchini na anwani za taasisi za umma e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama sasa nije moja kwa moja kwenye swali lingine. Mimi nilikuwa nataka nifahamu nini ushirikiano wenu kati yenu nyinyi wakala wa vipimo pamoja na hii wakala ya serikali mtandao labda nije kwa moja kwa moja karibu. Ah, kweli sisi tunatembea kifua mbele sasa hivi. Uh-huh. Kitamko aiga uh-huh. imetupunguzia mzigo mkubwa sana tuliokuwa nao kama wakala. Hapo mwanzoni tuliwatafuta ma service provider kutoka mitaani. Uh-huh. 
uh, ulikuwa ukiwatafuta unahangaika kweli kwa sababu wengine wanakuja kwa lugha nzuri lakini huduma ni mbovu lakini kutokana na kuepo kwa aiga tunapata mambo makubwa matatu kabisa makubwa matatu muhimu mm. sana mm. kwa wakala jambo la kwanza kabisa ni kwamba kwa sasa hivi tunapata ushauri na miongozo mm-hmm. wakati tunapoandaa mifumo yetu mm-hmm. wakati tunapofanya jambo lolote linalohusiana na tehama mm-hmm. iga wamekuwa mstari wa mbele kutusaidia nazungumzia yani kama 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 taasisi entity ya WMA jinsi inavyofaidika na iga, iga. kwa hiyo tunapata ushauri tunapata miongozo lakini pia tuna kitu kinaitwa disaster recovery site. Mhm. Ili tusumbua sana zaidi ya miaka niseme labda zaidi ya miaka miwili au zaidi. Mm-hmm. Tunaji tunafikiria kwamba kwa sababu wakati mwingine tuna data ambazo ni sensitive kidogo. Ah uh, zinda zinaweza zikaje zikahitajika hata baada ya miaka miwili, mitatu, minne mpaka mitano. Ijayo. Ijayo. Mm-hmm. Sasa tunazihifadhi wapi? Kwa maana kwamba kama tungetegemea service provider wa nje security hakuna. Alafu siri siri hakuna. Mm. Labda niongee na wewe mtazamaji ambaye unaangalia kipindi hiki cha serikali mtandao. Kama ulivyomsikia bwana Ntunge, ndugu yangu Tehama ni nzuri sana ukiitumia katika utendaji kazi wako eh? Na ukiwatumia vizuri iga kila kitu kinakuwa salama na kwa usiri zaidi. Karibu Revocatus. Okay, nashukuru. Kwa kwa kweli kwa kushirikiana na wakala wa serikali mtandao wameturahisishia sana hata mawasiliano ya ndani. Yeah, yeah. Kwa kutumia mfumo wa government mailing system mm-hmm. ambao ni mfumo ulioanzishwa na wakala wa serikali mtandao IGA mm-hmm. na sisi ni mmoja wapo wa watumiaji wa mfumo huu. Yeah. Kwa hiyo kwa kushirikiana na IGA sasa na sisi tupo kifua mbele zaidi kwa sababu tuna uhakika mawasiliano yetu tunayoyafanya kwa njia ya barua pepe yapo katika mikono salama Aha. Asante sana. Mimi niwashukuru sana kwa kunipatia muda wenu kuwa nami ndani ya studio hii. Kwa kweli niwashukuru sana mmeweza kukidhi haja ya maswali ya watazamaji wetu. Lakini pia ni kushukuru wewe mpenzi mtazamaji ambaye ulikuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi tunafikia mwisho. Nilikuwa na wakala wa vipimo. Wiki ijayo nitakuwa na kina nani? Jibu hili utalipata Jumanne ijayo muda na wakati kama huu. Naitwa Coleta Raymond kwa